నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిల్లాలో కరోనా కలకలం నూట ఇరవై నాలుగు చేరిన పాజిటివ్ కేసులు బీసీల పక్షపాతి జగన్ ఎమ్మెల్సీ జంగా కితాబు వెంకన్న లడ్డూలకు విశేష ఆదరణ ఈ నెల ఏడు వరకు విక్రయాల గడువు పెంపు ఏడాది పాలనలో డెబ్బై సార్లు కోర్టు మొట్టికాయలు వేయించుకున్న ఘనుడు జగన్ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే పాసుపల్లి ఎద్దేవా పలువురిని పొట్టన పెట్టుకున్న పాలిమర్స్ ను శాశ్వతంగా మూసివేయాలి సిఐటియు నేత నరసింగరావు డిమాండ్ మెరుగైన జీవనం కోసం ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని వదిలి మమతానురాగాలకు దూరంగా బతుకులు వెళ్లదీస్తున్న వారికి కరోనా కష్టముంచి పడింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో దేశం కాని దేశంలో ఉపాధి కోల్పోయి అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు తమ కన్నవారికి అక్కడి పరిస్థితులను వివరిస్తూ హృదయ విదారక వీడియోలను పంపుతున్నారు వారంతా విశాఖపట్నంలోని మల్కాపురం పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి చెందిన నూనూగు మీసాల యువకులు మెరుగైన జీవనానికి ఇదే సరైన వయసని భావించిన ఆ నలభై మంది యువకులు అతి కష్టం మీద పాస్పోర్టులు వీసాలు సంపాదించి ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని మాతృభూమిని వదిలి సంపాదనపై మమకారంతో సౌదీకి వెళ్లారు మొదటి రెండేళ్ల పాటు తమకు పని కల్పించిన కంపెనీలో ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగానే పనిచేశారు ఇంతలో ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టిన కరోనా మహమ్మారి వారి ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది లాక్డౌన్ ఆంక్షల కారణంగా పనిచేసే కంపెనీకి వారు దూరమయ్యారు అంతేకాదు ఉపాధికి దూరమై చేతిలో చిల్లికవ్వలేక కూడుకు గూడుకు గుడ్డకు మొహం వాచి అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు తమ బాధలను వీడియో రూపంలో చిత్రీకరించి ఈ నరక కూపం నుంచి తమకు విముక్తి కలిగించాలని కుటుంబ సభ్యులకు అసలు నయనాలతో విన్నవించుకున్నారు ఈ వీడియోను చూసిన వారి కుటుంబ సభ్యులు తమ పిల్లలకు బంధ విముక్తి కల్పించాలని ప్రభుత్వాలకు వేడుకుంటున్నారు చాలా ఇబ్బందులతో పడుతున్నాము దయచేసి మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తొందరగా మీరు ప్రత్యేక మండలి ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని ఇండియా తీసుకొస్తారని కోరుచున్నాము ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తామో రామని నమ్మకం కూడా మాకు లేదు దయచేసి మీరు మా ఎందుకు స్పందించి మా మాటలను అంగీకరించి మీరు మమ్మల్ని తొందరగా ఇండియా తీసుకొస్తారని మా కుటుంబాల్లో మమ్మల్ని చేరుస్తారని మిమ్మల్ని వినయపూర్వకంగా బతిమాలుకుంటున్నామండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇక్కడ సౌదీ అరేబియా నుంచి దమాం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మీరు ఫ్లైట్లు ఏర్పాటు చేయాలని లేదంటే మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్ ఇక్కడ అనారోగ్యం అయిపోయి హాస్పిటల్ మెడికల్ కి తిరుగుతున్నాం ఇంటికాడ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉన్నారో తెలియదు మేము ఇక్కడ ఎలా ఉన్నామో ఫ్యామిలీ బాధపడుతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఆరు నెలలు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు వచ్చి మాకు అతి గతి లేదు ఇక్కడ మీరు సొర చూసి మాకు ఏదో ఇక్కడ ప్రత్యేక ఫ్లైట్ లేచి తీసుకెళ్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం సార్ జనవరి అత్నకారు ఫోన్ చేసి ఎడుతున్నారు కానీ ఫుడ్ అది బాగోట్లేదు అండి ఆ లంచ్ ఇంకా తొమ్మిది నెలల దాకా పంపించనని చెప్తున్నారండి మా ఆయన గారు ఇప్పుడు డబ్బులు పంపించలేదు ఆయన నెల బట్టి మరి కరెంట్ బిల్లు కట్టాలి ఇంటర్ బిల్ కట్టాలి మూడు నెలలు బట్టి ఇంకా ఆవిడకి కట్టలేరు ఆవిడ ఏంచి గోల్ చేసేస్తుంది ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఏదో పొట్ట కోసం మన వెంకట సాయి తరఫున షట్ డౌన్ కనిసి రెండు నెలల కోసం రెండు నెలల కోసం సౌదీ పంపించాను వెళ్ళిన తర్వాత ఫుడ్ బాగాలేదు డాడీ అనుకొని బాగా రోజుకి ఏడుచుకొని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు కానీ మరి ఎలా రాబాబు అంటే దయచేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ నరేంద్ర మోడీ కానీ వీళ్ళు చెప్పి నాకు ఏదో సాయం చేయడాడి ఇండియన్ అంబాస్ ద్వారా కూడా మనకి వీళ్ళందరూ ఫో ఫోన్లో మాట్లాడి చెప్పారండి వాళ్ళు చెప్పి ఏదో నన్ను బయటకి తీ బయట తీసుకొచ్చింది మాకు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఫుడ్ అంటే ఎన్నాల బాగానే ఉండేది లాంగ్ వాళ్ళకి ఒక ఫుడ్ పెడుతుంటారు షట్ డౌన్ వాళ్ళకి ఏమో చొక్క ఫుడ్ పెడుతుంటారు ఏజెంట్ని వెంకట సాయి దగ్గరికి మేము ఇంకా వెళ్ళలేదండి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా కరోనా నుంచి తీయటం లేదండి నేను ఆ మధ్యన వెళ్ళాను కరోనా కదండి ఎవరు కూడా షాపులు తీయట్లేదు జిల్లాలో కరోనా కోరలు చాస్తోంది చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తూ పంజా విసురుతోంది అంతకంతకు పెరుగుతున్న కేసులే ఇందుకు నిదర్శనం కొత్తగా మరో నలుగురికి సోకి జనాన్ని కలవరానికి గురి చేస్తోంది దీంతో జిల్లాలో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య నూట ఇరవై నాలుగు చేరింది జిల్లాలో కరోనా వైరస్ కట్టడి తప్పిన జనంపై పట్టు బిగుస్తోంది కోరలు చాస్తూ కలవరానికి గురి చేస్తోంది పంజా విసురుతూ పలువురిని తన గుప్పెట్లోకి లాగేసుకుంటోంది తన బాధితుల సంఖ్యను రోజురోజుకు పెంచుకుపోతోంది దీంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ను కొనసాగిస్తూనే అనేక సడలింపులు ఇస్తున్నాయి దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన జనాలు కట్టుతప్పుతున్నారు 
నిబంధనలను అతిక్రమిస్తుండటంతో కరోనా మహమ్మారి విశృంఖలంగా విజృంభిస్తోంది స్థానిక కాంట్రాక్టుల ద్వారానే కాకుండా వలస కార్మికులు ప్రవాస భారతీయులు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రయాణికుల ద్వారా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది కొత్తగా మరో నలుగురికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది దీంతో జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నూట ఇరవై నాలుగుకు చేరింది నగర పరిధి కూర్మన్నపాలెం ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు కేజీహెచ్లో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగి గ్రామీణ జిల్లాలోని ఎస్ రాయవరం మండలం పెనుగోళ్లు గ్రామానికి చెందిన మరో మహిళ వైరస్ బారిన పడినట్లు అధికార యంత్రాంగం వెల్లడించింది సోమవారం ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న జనాలకు మంగళ బుధవారాల్లో వరుసగా కేసులు నమోదు కావడంతో మళ్లీ ఆందోళన మొదలైంది కాగా బాధితులకు ఓ పక్క చికిత్సను అందిస్తూనే మరో పక్క ఎవరెవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని ఆరా తీస్తున్నారు వారిని కూడా క్వారంటైన్కు తరలించి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలని భావిస్తున్నారు అధికారం చేపట్టిన ఏడాదిలోనే బీసీలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్దేనని వైసీపీ బీసీ విభాగం రాష్ట అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ జంగా కృష్ణమూర్తి అన్నారు విశాఖలోని వైకాపా బీసీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షపాతిగా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలుస్తారని కొనియాడారు రాష్టంలో బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి సుమారు ఇరవై పేల రూపాయల నిధులు రాష్ట ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పారు కులాల వారీగా కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఎన్నికల సీట్లు నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో అరవై శాతం రిజర్వేషన్ కేటాయించిన ఏకైక ప్రభుత్వం జగన్ సర్కార్ అని కొనియాడారు దాదాపు ఒక కోటి డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది లక్షలు సంబంధించినటువంటి లబ్దిదారులకి పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అందించడం జరిగింది అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పీసీ పక్షపాత అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందాలనే ఒక ఆలోచనతో ఇంగ్లీష్ మీడియం యొక్క బోధన జరగటం మూలాన అనేక మందికి సంబంధించినటువంటి పేద వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆదుకోవాలి ఆ వాళ్ళ విద్యను అప్పగించడంలో కానివ్వండి నా నైపుణ్యం సంబంధించినటువంటి విద్యను అప్పగించడానికి అవకాశం కల్పించిన పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించడం జరిగింది అనేకమైన కార్యక్రమాలు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సంబంధించి రిజర్వేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలు నామినేట్ పదవులకు సంబంధించి యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించిన పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ సంబంధించి కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఇవ్వటం కానివ్వండి వారికి సంబంధించినటువంటి రేషన్ కార్డు సంబంధించి కానీ వారి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకోవటంలో కానివ్వండి అన్ని విధాలకు కూడా వారికి సహాయ చేయత్తు ఇచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే సచివాలయ వ్యవస్థ మంచి ఆలోచించినట్లయితే వార్డు సంబంధించి కానివ్వండి గ్రామ సచివాలయ సంబంధించి కానివ్వండి ఈ రోజున దాదాపు నాలుగు లక్షల యాభై వేలకు సంబంధించి వార్డు వాలంటీర్లకు సంబంధించి కానీ సచివాలయంలో పనిచేసినటువంటి దాదాపు లక్ష ఇరవై వేలకు సంబంధించి ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఎక్కువ మంది కూడా బీసీ వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు దాదాపు యాభై పర్సెంట్కి సంబంధించినటువంటి బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి నిరుద్యోగులకు సంబంధించి కూడా ఉపాధి కల్పించే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం దృష్ట్యా కూడా మనం చేస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాలను అదే మహాత్మా జ్యోతి యొక్క పూల యొక్క ఆశయాలు కొనసాగిస్తున్న ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అమ్మఒటి కార్యక్రమం ద్వారా కానివ్వండి ఇంకా కాబట్టి ఆ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పథకం ద్వారా కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడైతే పేద వర్గాలు మొత్తం కూడా చదువుకోవాలా తప్పనిసరి వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందాలని ఒక ఆలోచనతో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెడతాం కాకుండా కూడా ఫీజు మొత్తం కూడా నేను భరిస్తాను చెప్పడం జరిగింది కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామివారి లడ్డూలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది స్వామివారి ప్రసాదాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు భక్తులు ఎగబడుతున్నారు ఎంవీపీ కాలనీ టీటీడీ కళ్యాణ మండపం ఈ దర్శన కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల లడ్డూలు అమ్ముడుపోయాయి భక్తుల డిమాండ్ నేపథ్యంలో విక్రయ గడువును ఈ నెల ఏడు వరకు పొడిగించారు కరోనా ఎఫెక్ట్ దేవుళ్ల దర్శనాలపైన పడింది భక్తులను తమ ఇష్ట దైవాలకు దూరం చేసింది కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో వైరస్ గొలుసు తెంచేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ను అమలు చేస్తున్నాయి ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఆలయాల్లో దర్శనాలు బంద్ అయ్యాయి దీంతో భక్తులు దేవుళ్ల దర్శనాలకే కాదు స్వాములోర్ల ప్రసాదానికి నోచుకోలేకపోయారు 
భక్తుల సెంటిమెంటును గుర్తించిన కొన్ని ఆలయాలు ఆన్లైన్లో పూజలకు అవకాశం కల్పించి భక్తుల మనోభావాలను గౌరవించాయి మన దేశంలోనే ప్రముఖమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామివారి ప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న దేవస్థానం ఈ దర్శన్ కేంద్రాల ద్వారా లడ్డూలను విక్రయిస్తోంది అందులో భాగంగా ఎంవిపి కాలనీ టిటిడి కళ్యాణ మండపం ఈ దర్శన్ కేంద్రంలో గత నెల ఇరవై ఐదో తేదీన ప్రారంభించిన లడ్డూల విక్రయాలకు భక్తుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది స్వామివారి ప్రసాదాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు భక్తులు పోటీ పడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల లడ్డూలను విక్రయించారు భక్తుల ఆదరణ లడ్డూలకున్న డిమాండ్ నేపథ్యంలో విక్రయ తేదీని ఈ నెల ఏడో తేదీ వరకు పొడిగించారు అయితే లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో విక్రయ కౌంటర్ వద్ద భౌతిక దూరం పాటించేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు మనకు సుమారుగా ఇరవై ఐదో తారీఖు నుండి అమ్మకాలు అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయం ప్రకారం బస్ తారీఖు రోజుకి ఇరవై ఐదు వేలు చొప్పున వస్తున్నాయి భక్తులు అనేది రోజు కోరుక మేరకు ఇంకా వస్తారు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వస్తున్నాయి ఉంటున్నామండి అన్లిమిటెడ్ అండి ఒకటి యాభై రూపాయలు లడ్డూకి లాక్డౌన్ కారణంగా ఇరవై ఐదు రూపాయలు భక్తుల వద్దకే చెంతకి చేరడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మన ఉత్తర ఆంధ్రాలోని శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నంలో ఈ మూడు కేంద్రాల్లోని కళ్యాణ మండపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఒక్కొక్క కేంద్రానికి ఇరవై ఐదు వేలు పంపిస్తున్నారు విశాఖపట్నం పెద్దది అవడం వల్ల కొంచెం డిస్టెడ్ ఎక్కువ రద్దీగా ఉండడం వల్ల చాలా ఎక్కువగా క్వాంటిటీ అనేది మనం పెంచామండి లడ్డూలు అమ్మడానికి రేజన్ అనేది దర్శనం బాకీ సోమవారి దర్శనం అనేది రెండు లాక్డౌన్ వల్ల మూసమైన ఆలయాలన్నీ ఆగిపోవడం జరిగింది కావున మనకి ప్రసాదం అట్లీస్ట్ ఏ విధంగా భక్తుల కోరిక మేరకు భక్తులకు లడ్డూలు అందజేయడం జరుగుతుందండి నాయకునికి ఉండాల్సిన దార్శనికత క్రమశిక్షణ వంటి మంచి లక్షణాలేవి సీఎం జగన్ కు లేవని అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ముప్పై నాలుగో వార్డుకు చెందిన పలువురిని టీడీపీలోకి చేర్చుకున్న ఆయన మీడియా ముందు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏడాది పాలనలో అత్యధిక సార్లు కోర్టులతో మొట్టికాయలు వేయించుకున్న ఘనత జగన్ సొంతమని ఎద్దేవా చేశారు తండ్రి వారసత్వాన్ని నిజంగా పుణికిపుచ్చుకున్న నాయకుడైతే ఈ వైఫల్యాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికలకు సిద్దం కావాలని సవాల్ విసిరారు రాజశేఖర రెడ్డి నుండి పొనికి పుచ్చుకున్నటువంటి నాయకుడైతే ఈరోజు గవర్నమెంట్ని డిజాల్వ్ చేసి రద్దు చేసి మరి ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే ఒక్కసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు సుమారు డెబ్బై హైకోర్టు కేసుల్లో హైకోర్టు ఏమో మొట్టికాయ పెట్టడం జరిగింది ఇది కాదు ఇంకో ఎఫెక్ట్స్ కోర్టు ఉంది సుప్రీంకోర్టు ఉందని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా కేసెస్లో సుప్రీంకోర్టుని కూడా ఆశించడం జరిగింది ఏదైతే పంచాయతీరాజు సచివాలయాలకి వాటికి కూడా రంగులు ఇష్టాచారంగా వేయమని చెప్పేసి అడ్డదారిగా విరుద్ధంగా అప్పుడు ఉండే కమిషనర్ జీవోలు పాస్ చేసి ఒక సచివాలయాలే కాదు ఆఖరికి బోర్లు హైవే ఎక్కుతుంటే చెట్ల పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లు ఇలాగా ఏది వదల్లే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ త్రీ వీక్స్లోనేమో ఆ రంగులన్నీ కూడా తీయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందన్నమాట రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒక పేద రాష్ట్రం మనందరికీ కూడా తెలుసు అటువంటి రాష్ట్రంలో రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కేవలం రంగులకే ఖర్చు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ రంగులు తీయాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు ఆ టెండర్లు అవన్నీ కూడా సో ఇది అవసరమా అని చెప్పేసి నేనేమో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడుగుతామన్నమాట అంటే ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వం ఏమో ఆ రంగు వేసుకోవడానికి ఎవరైనా సరే సమ్మతిస్తారా రాజ్యాంగం ఇదేనా చెప్తారు మీ అందరికీ కూడా నూట ఏమంటే నూట యాభై ఒక ఎమ్మెల్యే నూట యాభై ఒక ఎమ్మెల్యే అని అంటారు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించడానికి కాదు కదా తీర్పు కాదు కదా ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ దుర్ఘటనకు యాజమాన్య నిర్లక్ష్యమే కారణమని విచారణ కమిటీలు నివేదికలిచ్చిన నేపథ్యంలో విశాఖ నుంచి ఆ కంపెనీని వెంటనే తరలించాలని సిఐటియు రాష్ట అధ్యకులు సిహెచ్ నరసింగ్రావు డిమాండ్ చేశారు జగదాంబ సిఐటియు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పాలిమర్స్ దుర్ఘటనపై అంతర్జాతీయ నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని తెలిపారు అందులో భాగంగా ఉదయం పది గంటలకు సింహాచలం జంక్షన్ నుంచి వేపగుంట వైపు బాధ్యతలు సిఐటియు ఇతర ప్రజా సంఘాలు కార్మిక సంఘాల మానవహారం ఉంటుందని చెప్పారు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేటువంటి పేరుతో బీజేపీ ప్రభుత్వ అధికారం వచ్చిన తర్వాత పర్యావరణ చట్టాలన్నింటినీ కూడా తొంగలో దొక్కారు అంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా అదే రకంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా కేంద్రంలో అలాగే వ్యవహరించింది 
పర్యావరణ చట్టాలు ఉన్నాయి ఉన్న చట్టాలను ఒక్కదాన్ని కూడా అమలు చేయలేదు అది ఈరోజు అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి విషయం రసాయన పరిశ్రమలో ప్రమాదాలు నివారించేటువంటి దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకొని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో పర్యావరణం ఎన్విరాన్మెంట్ కమిటీ అనేటువంటిది వాటికి ప్రధానమైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెండు కూడా పూర్తి వైఫల్యం చెందారు అందుకని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈ కమిటీల్లో ఉండకూడదు ఇంత వీళ్ళు కాకుండా చాలామంది నిపుణులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎవరినైనా కానీ నిష్పాక్షంగా చేసేటువంటి న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో బయట వాళ్ళతో మూడో వాళ్ళుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఈ కమిటీలను నియమించి వేగంగా దీని నిర్ణయాలు అనేటువంటి జరగాలని కోరుతున్నాం పర్యావరణ దినోత్సవం ఆ రోజున ఎల్ఈ పాలిమర్స్ దుర్ఘటనకు నిరసనగా ఎల్ఈ పాలిమర్స్ సింహాచలం దేవస్థానం జంక్షన్ నుంచి కూడా మేము ర్యాలీ అనేటువంటిది అక్కడ మానవహారం అనేటువంటిది నిర్వహించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అక్కడ మానవహారం అనేటువంటి అక్కడి నుంచి వేపగుంట వరకు కూడా ఈ మానవహారం అనేటువంటిది నిర్వహించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ప్రజలు సహకరించాలని బాధితుల సంఘం కూడా దీనిలో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు ఎల్ఈ పాలిమర్స్ బాధితులు సిఐటి కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ఉన్నత చదువులు ఉపాధి ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లి కరోనా లాక్డౌన్ లో చిక్కుకుపోయిన ప్రవాస భారతీయులు స్వదేశానికి చేరుకుంటున్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల చొరవతో వందే భారత్ మిషన్ పేరిట ప్రవాస భారతీయులను సొంతోళ్లకు చేరుస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా జల వాయు మార్గాల్లో వందలాది మంది ప్రవాసాంధ్రులు విశాఖ చేరారు ఉన్నత చదువులు ఉపాధి ఉద్యోగాల కోసం ఇతర దేశాలకు వెళ్లి కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా చిక్కుకుపోయిన ప్రవాస భారతీయులు స్వదేశానికి చేరుకుంటున్నారు వందే భారత్ మిషన్ పేరిట ప్రవాస భారతీయులను దేశానికి చేర్చేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక విమానాలతో పాటు తూర్పు నావికాదళ యుద్దనౌకలను సిద్దం చేసింది ఇందులో భాగంగా ఐఎన్ఎస్ జలస్వ యుద్దనౌక ఇటీవల మాల్దీవ్స్ నుంచి వలస కూలీలు ప్రవాసాంధ్రులను విశాఖ పోర్టుకు చేర్చగా ఇటీవల రెండు ప్రత్యేక విమానాల్లో అబుదాబి మనీల నుంచి వందలాది మంది తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రవాస భారతీయులు స్వదేశానికి చేరుకున్నారు తాజాగా కువైట్ నుంచి నూట మంది ప్రవాసాంధ్రులు విశాఖ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు ఎయిర్పోర్టులో ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ పనిచేస్తున్నారని పెందుర్తి శాసనసభ్యులు అన్నంరెడ్డి అదీప్రాజన్నారు పెందుర్తి మండలం జుత్తాడ గ్రామంలో ప్రజలకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఐదు లక్షలు ఆదాయం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి అర్హులని తెలిపారు ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి పేద కుటుంబం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పెందుర్తి మండల అభివృద్ది అధికారిణి మంజులవాణి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఉప్పిలి కనకరాజు బిఎన్ రాజు నక్కా కనకరాజు బంధం రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి పెందుర్తి మండలానికి సంబంధించి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు అనేటువంటివి ఇవాళ నుంచి అందరికీ కూడా అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి మొదలు పెట్టడం జరిగింది ప్రారంభించడం జరిగింది పెందుర్తి మండలం వరకు సుమారుగా పదివేల ఐదు వందల మందికి మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుకి లబ్ధిదారులుగా వాళ్ళందరినీ కూడా అర్హులుగా వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించడం జరిగింది పారదర్శకంగా పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందే అందేటువంటి విధంగా ఇవాళ మరి ప్రక్రియ జరుగుతుంది అనుకున్నది అందరికి కూడా తెలిసిన విషయం మరి ముఖ్యంగా వాలంటీర్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ తాలూకా అవసరాలు కనుక్కొని వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అర్హులైనటువంటి అందరికీ కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించేటువంటి పరిస్థితి మరి ముఖ్యంగా ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీ మనం చూసామో గత ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి దాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం కానీ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క అర్హుల్ని కూడా గుర్తించి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు ఇచ్చి ఎవరైతే వెయ్యి రూపాయలు వైద్యం ఖర్చు దాటితే చాలు ఎంత ఖర్చైనా సరే పూర్తి ఉచితంగా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా వాళ్ళకి వైద్యం చేయించేటువంటి ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ కూడా ఈరోజు శాసనసభ్యుల వారి చేతుల మీదుగా చేపడుతున్నాము మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులకి అర్హత అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇది వరకు అరవై వేల రూపాయల ఆదాయం ఉంటే ఇచ్చేవారు మరి ఇప్పుడు ఐదు లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్న వారందరినీ కూడా అర్హులుగా చేశారు మరి అదేవిధంగా పన్నెండు ఎకరాలు మాగాని ముప్పై ఎకరాల మెట్టు వరకు కూడా అర్హులుగా గుర్తించడం జరిగింది మరి ఇది వరకు కారు కానీ లేదా ఏదైనా వాహనం ఉంటే వాళ్ళందరినీ అనర్హులుగా గుర్తించేవాళ్ళము 
మరి ఇప్పుడు కుటుంబానికి నాలుగు చక్రాల వాహనం ఒకటి వరకు అర్హతగా గుర్తించారు మరి అదేవిధంగా విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు నియోజకవర్గ పరిధి పెదవాల్తేర్ చేపల బజార్ గాంధీ విగ్రహం ప్రాంతాల్లో పర్యటించి సుమారు నలభై లక్షల రూపాయల నిధులతో చేపట్టబోయే సీసీ రోడ్ల అభివృద్ది పనులకు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ పరిధిలో అభివృద్ది పనుల కోసం పలుమార్లు జీవీఎంసీని సంప్రదించగా ఎట్టకేలకు స్పందించి నిధులు మంజూరు చేసిందని చెప్పారు గత సంవత్సరం నుంచి జీవీఎంసీ అధికారుల చుట్టూ కమిషనర్ గారి చుట్టూ అభ్యర్థించిన మేరకు ఎట్టకేలకు ఒక నలభై లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్లకి రోడ్ నిర్మాణానికి మంజూరు చేయడం జరిగింది దానికి ఈరోజు ఈ పనులకి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేపడతాం జరిగింది గత సంవత్సరం రోజుల్లో విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఇది మూడో శంకుస్థాపన ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత విశాఖ నగరంలో అభివృద్ధి వైపు చూడని ఈ ప్రభుత్వం నేను మూడు సార్లుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి దారుణమైన ప్రభుత్వాన్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు అధికారులు స్పందించట్లేదు ప్రభుత్వం స్పందించట్లేదు అధికారుల చుట్టూ తిరిగి 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 వేసారిన తర్వాత ఎట్టకేలకి ఈ నలభై లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇయ్యటం జరిగింది రేపు మళ్ళీ ఈ పెద్దాలపేట గ్రామంలో ఇంకా చాలా రోడ్లు డ్రైనేజీలు వర్కులు ఇంకా సుమారు కోటిన్నర రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టవలసి వస్తుంది రేపు మళ్ళీ కమిషనర్ గారిని కలిసి ఈ పనులన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేసి పెద్దాలపేట గ్రామంలో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి న్యాయకత్వంలో ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత మన ప్రభుత్వంలోనే అండర్గ్రౌండ్ వైరింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ ఈ గుంతలు పడిపోయి నానా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇంకా కోటి కోటిన్నర రూపాయలు పెద్దాలపేట గ్రామంలో పెట్టవలసి ఉంది ఇప్పుడు నలభై లక్షల రూపాయలకి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మళ్ళా రేపు జీవీఎంసీ కమిషన్ గారు కలిసి మిగతా అభివృద్ధి పనులు కూడా మంజూరు చేయమని కరోనా దెబ్బకు ఆతిథ్య రంగం కుదేలైంది లాక్డౌన్ కారణంగా హోటళ్లు లాడ్జీలు బేకరీలు స్వీట్ షాపులు పార్లర్లు మూతపడ్డాయి దీంతో వ్యాపారాలు లేక నిర్వాహకులు ఆర్థికంగా నలిగిపోతున్నారు అద్దెలు చెల్లించలేక అవస్థలు పడుతున్నారు పనివాళ్ల జీతాలు పన్నులు చెల్లించేందుకు తిప్పలు పడుతున్నారు ప్రభుత్వం క్రమేణా ఇస్తున్న సడలింపుల్లో ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి హోటళ్లు తెరుచుకోనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తమ ఆర్థిక ఇబ్బందులను భవన యజమానుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు నగరంలోని అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో హోటళ్ల నిర్వాహకులు ఓ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు అద్దె చెల్లింపుల విషయమై భవన యజమానులు మానవ తద్రక్పదంతో తమకు వెసులుబాటు కల్పించాలని అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సిఎస్ఎన్ రాజు విజ్ఞప్తి చేశారు సమావేశంలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు మాస్క్ కానీ హెడ్ క్యాప్ కానీ హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండేటట్టు మేము ఆదేశాలు ఇస్తున్నాం ప్రతి వాళ్ళు కూడా దాంతోనే డ్యూటీలు ఉన్నంత కాలం కూడా ఉన్నంత టైము కూడాను ఆ ఈ మూడిట్లతోనే కంపల్సరీ పనిచేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి గంట గంటకని చేతులు కూడా చేతులు మా చేతి వరకు వాష్ చేసుకోమని ఫేస్ వాష్ చేసుకోమని మేము ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆతిథ్య రంగం అంటే మేము హోటల్ లాడ్జీ బేకరీ స్వీట్ షాప్ మెస్సులు పార్లర్లు అన్నీ ఈ ఆతిథ్య రంగానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకమైన ప్యాకేజ్ ప్రకటించడం కానీ ఏ రకమైన బెనిఫిట్స్ సదుపాయాలు కలిగజేయడం కానీ లేదన్న విషయం మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నాం అయినప్పటికీ ఎంఎస్సీ మీల్కి ప్యాకేజీ ప్రకటించారు ఎంఎస్సీ మీల్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్యాకేజీ ప్రకటిస్తే నార్త్ వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు వార్డు పర్యటనలు కొనసాగుతున్నాయి అందులో భాగంగా పద్నాలుగో వార్డు గణేష్ నగర్ లో వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి అనిల్ కుమార్ రాజ్ తో కలిసి పర్యటించారు గణేష్ నగర్ వాసుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు స్థానిక గణేష్ సేవా సంఘంతో సమావేశమయ్యారు వారి సమస్యలను తెలుసుకున్న రాజు జీవీఎంసీ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నిర్మాణాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ ఆ కాలనీ రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో మాట్లాడటం గురించి ఈ ప్రాంతానికి పర్యటన రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ గణేష్ నగర్ సేవా సంఘం అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో స్థాపించిన దగ్గర నుంచి అందరికీ కూడా అలాట్మెంట్ చేసుకుని ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో లోకల్ లోకల్ అప్పటికి ఉన్న లోకల్ బాడీలు ఎప్రూవల్ తీసుకొచ్చి ఆ ఎప్రూవల్ ద్వారా అందరికి కూడా ప్లాట్ అలాట్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది పంచగ్రామాలకు సంబంధించిన సమస్యలో ఒకటి పంచగ్రామాల్లో ఉన్న అడివరం పంచాయతీకి సంబంధించిన ప్రాంతంలో ఉంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి సంబంధించి ఈ ఏరియాకి సంబంధించి ఈ ఏరియాలో జరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఈ పంచగ్రామాల్లో ఏదైతే విధి విధానాలు ఉన్నాయో 
ఆ విధి విధానాలకు లోబడి మాత్రమే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది గతంలో ఎప్పుడు కూడా జీవీఎంసీ వారికి సంబంధించి ఎందుకు చేస్తానంటే ఇక్కడ టైటిల్ అనేది ఎవరికి కూడా ప్రాపర్ టైటిల్ అనేది ఈ ప్రాపర్టీస్ లేదు కాబట్టి ప్రాపర్ టైటిల్ లేనప్పుడు కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ ఎప్రూవల్స్ ఇవ్వడానికి కూడా లేదు కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్స్ కానీ బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కానీ ఇచ్చే అధికారం కూడా లోకల్ అథారిటీ అంటే మనకున్న లోకల్ అథారిటీ జీవీఎంసీ అధికారులు కూడా లేదు కాబట్టి సాంప్రదాయంగా ఎప్పటి నుంచో ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో గతంలో మాదిరిగా ఇప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారు ఈ కాలనీ వాసులు అందరూ దీన్ని కొంతమంది జీవీఎంసీ అధికారులు లోకల్గా ఇది కొన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయని నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సమస్యని ముప్పై నాలుగో వార్డులో సిపిఐ జనసేన వైసీపీ పార్టీలకు చెందిన సుమారు యాభై మంది నాయకులు కార్యకర్తలు టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో వార్డు టీడీపీ అధ్యకుడు పుక్కెళ్ల అప్పన్న సమక్షంలో పాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ వీరికి పచ్చకండువాలు కప్పి పార్టీలోకి చేర్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ క్రమశిక్షణ గల పార్టీ టీడీపీ అని ఇది గుర్తించి పార్టీలో చేరిన మీరంతా పార్టీ పటిష్టతకు అంకిత భావంతో పనిచేయాలని కోరారు దేశం కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఈరోజు ముప్పై నాలుగో వార్డు పెద్దలు పుక్కల అప్పన్ గారు ఆధ్వర్యంలో శ్రీమతి పుక్కల రాజేశ్వరి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు సుమారు ఒక యాభై మంది ఒక హేమా హేమీలు గతంలో ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు కొబ్బరితోట కానీ ఇతర ప్రాంతాలన్నీ కూడా చేంపేట అంబేద్కర్ కాలనీ ఇతర ప్రాంతాల నుండి సీనియర్ మోస్ట్లు సిపిఐకి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు జనసేనకి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు వైసీపీకి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు మా తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది మా అభ్యర్థి పొక్కల రాజేశ్వరి వార్డు కమిటీ అంతా కూడా అండదండగా ఉండి అమ్మాయికి మీ ఆశీస్సులు మీ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను వారందరూ కూడా బొక్కల అప్పన్న తర్వాత రాజేశ్వరి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని ముగ్ధులై ఆ అమ్మాయిని గెలిపించుకోవాలని చెప్పేసి ఒక కసితో ఈరోజు మన పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు వారికి ప్రత్యేకంగా నా ధన్యవాదాలు నా పేరు పుక్కల రాజేశ్వరి ముప్పై నాలుగో వార్డు ఉన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరూ నాకు చాలా ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సపోర్ట్ నాకు చివరి వరకు ఉంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను నాకన్నా ముందే వాళ్ళే చాలా ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నారు ఎంత ఎక్కువ అంటే నే నాకు అన్ని విషయాలు నాకేం తెలియదు కదా అని నాకు వాళ్ళ దగ్గర చెప్తున్నారు సో రాష్ట్ర బీసీ విభాగం అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ జంగా కృష్ణమూర్తి జన్మదిన వేడుకలు నగరంలో ఘనంగా జరిగాయి జన్మదినం సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు అభిమానులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు చిన్నవాల్తేరులో గల రాష్ట్ర బీసీ విభాగం కార్యాలయంలో జంగా జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కేక్ కట్ చేసి మిఠాయిలు పంపిణీ చేశారు పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు కృష్ణమూర్తికి దుస్సాలువ కప్పి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన వారిలో ఉత్తర నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కేకే రాజు కొయ్య ప్రసాద్ రెడ్డి రొంగల జగన్నాథం బీసీ నాయకులు పక్కి దివాకర్ కె రామన్న పాత్రుడు కోటాన రాము సాగరిక బుడ్డెటి గంగా మహేష్ తుళ్లి చంద్రశేఖర్ యాదవ్ తదితరులు ఉన్నారు వైసీపీ యువజన విభాగం నాయకులు లొడగల భాస్కర్ జన్మదిన వేడుకలు పెందుర్తి మండలం శ్రీనివాసనగర్ మనసు బాలికల సంరక్షణ కేంద్రంలో జరిగాయి ఈ వేడుకలకు పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని బర్త్డే కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అదీప్ మాట్లాడుతూ యువత పుట్టినరోజు వేడుకల పేరిట ఆర్భాటాలకు పోకుండా సమాజ సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు అనంతరం హోం బాలికలకు స్వీట్లు పండ్లతో పాటు పుస్తకాలు నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు దాసరి రాజు ఎల్బి నాయుడు కృష్ణారెడ్డి వర్మ అడ్డాల రఘు డి రాజు ముత్యాలు పి నాని తదితరులు పాల్గొన్నారు సోదర సమాండు స్నేహితులు ఎందుకంటే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా నేటి వరకు ప్రతినిత్యం నాతో పాటు ఉంటూ నా ప్రతి కార్యక్రమాల్లోని కూడా తోడుగా ఉన్నటువంటి ఆప్తుడు భాస్కర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షల్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మరి ఇక్కడ ఏదైతే మానస ట్రస్ట్ లో మరి అక్కడ ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ పుస్తకాలు పెన్నులు వాళ్ళకి చదువుకు కావాల్సినటువంటి సామాగ్రి అంతా కూడా మరి పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఎందుకంటే మనం చూస్తుంటాం పుట్టినరోజు అనేసరికి పెద్ద పార్టీలు ఏర్పాటు చేసి ఏదో మందులు పార్టీలు కాకుండా ఒక మంచి కార్యక్రమం పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇటువంటి మరింత మంచి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడు భాస్కర్కి ప్రసాదించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి హృదయపూర్వకం జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం 
కాలుష్య కారక కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఐద్వా సిఐటియు ప్రతినిధులు అనంతలక్ష్మి అప్పలరాజులు డిమాండ్ చేశారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా గోపాలపట్నం నుంచి నాయుడు తోట వరకు నిర్వహించనున్న పర్యావరణ పరిరక్షణ పోస్టర్ ను పెందుర్తి సిఐటియు కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విషవాయు లీకేజ్ ఘటనలో పద్నాలుగు మందిని పొట్టను పెట్టుకున్న పాలిమర్స్ కంపెనీ శాశ్వతంగా మూసివేయాలని డిమాండ్ చేశారు వార్వా అలాగే డివైఎఫ్ఐ ఎస్ఎఫ్ఐ ఇలాగ ప్రజా సంఘాలు ఏవైతే ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మానహారం అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం సుందర నగరం అయినటువంటి ప్రశాంత నగరం అయినటువంటిది ఈరోజు విష కోరల్లో చిక్కుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఎల్జీ పాలమర్చే నిన్నగా మన ఉదాహరణ మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే హెచ్పిసిఎల్ కానీ ఐఓసి కానీ గవర్నమెంట్ పెట్రైజర్స్ కానీ పోర్ట్ కానీ ఈ విషవాయువుని వెంటనే తగ్గించేటట్టుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ నినాదంతోనే ఈ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పర్యావరణం రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత ప్రజలందరి బాధ్యత ఇది అయితే మన ఉదాహరణకి వెంకటాపురంలో పాలిమర్ సంఘటన మనకి గత నెల ఏడో తారీఖున జరిగినటువంటి సంఘటన మనందరికీ తెలుసు పన్నెండు మంది చనిపోయారు తర్వాత ఒక ఇద్దరు చనిపోయారు కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేద ప్రజలకు కర్రి అప్పల స్వామి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సేవలు కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అడవివరం ఎస్సీ కాలనీలో వృద్దులకు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ నిర్వహించారు ట్రస్టీ కర్రి అప్పల స్వామి చేతుల మీదుగా వీటిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అప్పల స్వామి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నాశనం అయ్యే వరకు ప్రజలంతా పరిశుభ్రంగా ఉంటూ సామాజిక దూరం వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో అడవివరం సహకార పరపతి సంఘం పాలక వర్గ సభ్యులు కొలుసు గురునాథరావు గణేష్ అప్పారావు బంటుబిల్లి ప్రసాద్ నక్కిడాపు చంటి తదితరులు పాల్గొన్నారు కీర్తిశేషులు మా తాతగారు శ్రీ కర్ర అప్పలస్వామి గారు పేరిన శ్రీ కర్ర అప్పలస్వామి చాటిపుల్ టెస్ట్ అని పెట్టడం జరిగింది ఏదైతే ఈ కరోనా వల్ల మరి ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ కరోనా వల్ల ప్రభుత్వం విధించిన విధానాల వల్ల మరి పనులు లేక ఇంటికే పరిమితం అన్న తొంభై ఎనిమిదో వార్డు ప్రజల అందరి దగ్గర కూడా వెళ్ళి మొదటి విడతగా సుమారుగా ఐదు వేల మందికి వేదవారికి ఆహార పొట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే రెండవ విడతగా మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి కరోనా వైరస్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుపుతూ వారికి కోడిగుడ్లు కూరగాయలు సుమారుగా ఐదు వేల కుటుంబాలకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే మూడవ విడతగా తొంభై ఎనిమిదో వార్డులో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఎవరైతే వేదవారు ఉన్నారో ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో ఎవరైతే మంచాన పడి పక్షవాతం అలాంటి రోగాలతో మంచాన పడి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వారికి బియ్యము పప్పులు ఉప్పులు ఆయిలు కందిపప్పు షాంపూలు సబ్బులు మొదలగు వస్తువులు అన్నీ కూడా వారికి సుమారుగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది అది సుమారుగా ఇప్పుడు వాకి మూడు వందల మందికి ఇచ్చాం వానాకాలం వచ్చేసింది వాతావరణ అనుకూల పరిస్థితులతో నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్టమంతా విస్తరించాయి దీంతో ఆకాశంలో కారు మబ్బులు ఆవహించాయి దీంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి అందులో భాగంగా ఉదయం పది గంటల నుంచి విశాఖలో నీలి మేఘాలు జడివాను కురిపించాయి నగరాన్ని తడిపి ముద్ద చేశాయి దీంతో ఉదయం నుంచి ఎండ ఒక్కపోతతో అవస్థలు పడ్డ నగరవాసి కాస్తింత ఉపశమనం పొందాడు జిల్లాలో కరోనా కలకలం నూట ఇరవై నాలుగు చేరిన పాజిటివ్ కేసులు బీసీల పక్షపాతి జగన్ ఎమ్మెల్సీ జంగా కితాబు వెంకన్న లడ్డూలకు విశేష ఆదరణ ఈ నెల ఏడు వరకు విక్రయాల గడువు పెంపు ఏడాది పాలనలో డెబ్బై సార్లు కోర్టు మొట్టికాయలు వేయించుకున్న ఘనుడు జగన్ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే పాసుపల్లి ఎద్దేవా 
పలువురిని పొట్టన పెట్టుకున్న పాలిమర్స్ ను శాశ్వతంగా మూసివేయాలి సిఐటియు నేత నరసింగరావు డిమాండ్